Grabando preguntas rápidas para Fran Basbus. <risa> Basbus. ¿Estás listo, mi querido Fran? Sí. ¿Seguro? Bueno, puedo no responder. <risa> tienes que responder todo lo que te pregunte. Aún no sea verdad, tienes que responder todo lo que te pregunte, ¿ok? Ok. Ah, eso está bueno. Ok. Perfecto. Entonces, empezamos con preguntas rápidas con Fran Bas. Fran, nombre completo. Francisco Basbus. ¿De dónde es tu apellido Bas? Bas está cortado de... Le, le saqué bu. Así que es mío. ¿Te quitas los calcetines para la cama? Eh, ahora sí. Sabes que un tiempo me refriaba cuando me los quitaba. Pero después de un tiempo ya... Ahora vivo en tres países, voy y vuelvo. Entonces, las, el clima siempre está ¿Te raro. los dejas en el, para la cama? Ahora ya duermo sin calcetines. Sin calcetines. No, antes dormía solo con calcetines. Pero yo no hablé de dormir. Yo dije para la cama. Ah, no. Para coger, no. Obviamente que no. <risa> No, no, me quito los calcetines. Tampoco sí. dije para que... Si, si, si no tengo tiempo, en, acabo de no quitarme los calcetines. Ok. Porque fue de parado contra la pared. Y ahí, de una. De una con tú y botas. Calcetines. ¿Zapatos o zapatillas? Eh, zapatillas. ¿Tu comida favorita? Eh, el asado. ¿Asado? ¿Qué es el asado? Sí, para carne asada con, con papas sí, y ensalada. Sí. ¿Qué es lo primero que piensas cuando ves a una persona triste? Empatizo. ¿Quieres tener hijos? No. ¿Cuántos quieres tener? <risa> <risa> eh, ¿Por qué no? Porque una ya tengo 42 y no quiero ser padre grande y quiero vivir una vida plena como la que estoy viviendo para mí. Ok. ¿Cuánto es 18 menos 9 más 32? 18 menos 9 son 9 más 32 son 41. Tardaste un chingo. Y bueno, así no soy tan rápido. ¿Te hubiera gustado haber nacido en otro país? Eh, sí, pues, si podía haber elegido en Los Ángeles, tal vez sí, estaría buenísimo, ¿no? Mi carrera estaría... Bueno, pero no sería campeón del mundo. ¿Eh? No, está, me, estoy contento de haber nacido en Argentina. Sí siento que se me hizo más difícil, nada más. Ok. ¿Deporte favorito? El fútbol. ¿Soccer? Sí, fútbol, cabrón. Fútbol. Güey. Fútbol. Es que fútbol americano también puede ser. No, pero ese es americano. Bueno. Uh, ¿Hasta los cuántos años te gustaría vivir? Eh, no sé... 85. ¿85 está bien? Sí, negociemos 80. ¿Para qué sirve el paracetamol? Para desinflamar y, y evitar dolores. ¿420 o nada? ¿Qué es 420? ¿420? Eh, no, es que no... Es, eh, no. ¿No? Eh, nada. Sí. Nada. ¿O sí? No, sí, 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 sí. Si es lo que entiendo, sí. Sí, sí. Sí, ah, sí bien. Dale, está bien. Poquito. No. <risa> ¿Lugar favorito en el mundo? Eh, no, no importa que no hayas visitado. El, el mar. El mar, de cualquier sí, De cualquier parte del mar, mi lugar en el mundo. ¿Quién es el presidente de Argentina en este momento? Nadie. Estamos, como que estamos en, <risa> en ausencia del presidente Alberto Fernández. ¿Líquido o sólido? Eh, líquido. ¿Alfajor o factura? Alfajor. ¿Por qué? Qué rico el dulce de leche. No, no, prefiero los alfajores. ¿Qué es un alfajor y qué es una factura para la gente de, que no es de Argentina? Bueno, porque una factura es como un pan, podría ser como una, de hecho, un pan de muerto en Argentina sería una factura, pero bueno, sería rellena de dulce de leche o con membrillo o con algo, con batata o con ate. Sí. Eh, y un alfajor son dos tapas con dulce de leche en el medio o, o mousse o algo que tenga y bañado en chocolate, ese sería el alfajor. Normal, pero también el de alfajor de maicena. Son dos tapas de maicena. Gra gra gracias, de... gracias por la descripción. Gracias, gracias, Fran. Eh... Pregunta rápida, el chabón. <risa> Pregunta rápida, pero respuestas largas. <risa> ¿Color favorito? Cambio de, de acuerdo a la emoción. Eh, ahora estoy muy del amarillo. Ok. Pero el azul es... De hecho, hoy estoy vestido de azul. Pero soy... De, de, de verdad, a veces que soy muy rojo, que estoy ahí más pasional... Y a veces estoy ahora amarillo, que estoy más espiritual. Y a veces el azul es un lugar común. ¿Qué es lo más bonito de Santiago del Estero? Eh, las tradiciones, su folclore, la gente. ¿Actuación o música? Las dos cosas son lo mismo para mí. La música y la actuación son artes y van juntas. Si hubiera sido hombre, ¿qué harías? <risa> ¡Contesta! Eh, no, so, me encanta ser hombre. La verdad que, de, que es, es un... La verdad que sí, na, es, 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 nacimos eh, hombres y somos muy felices. <risa> Hemos disfrutado mucho de la hombría. Si hubieras sido mujer, ¿cómo te llamarías? 
eh, Julieta. <risa> ¿Por qué? Creo que es el nombre que quedó ahí pendiente en, en la familia. No nació ninguna mujer, pero okay. creo que me entendí que si nacía, se iba a, nacer, se iba a llamar Julieta. Julieta. ¿Te hubiera gustado haber nacido en la época de los dinosaurios? Eh, no. ¿No? No. Esta pregunta se la hago a todos los invitados. ¿Un millón de pesos ahora, ahora o poder regresar en el tiempo dos años sabiendo todo lo que sabes hoy? Y el millón de pesos me lo puedo ganar. El otro todavía es mítico. Me quedo con, lo, con la utopía. ¿Poder regresar dos años? Eh, claro. Uy, la primera persona que contesta esto. Muy no, bien. no, pero aparte el dinero no es, una, no es un... No, ah. no, nunca sería un detonante. De okay. hecho, prefiero chambear. Bueno, dame todo tu dinero en este momento, por favor. Es... <risa> ¿Te han roto el corazón? Eh, sí. Desde que tengo uso de razón. <risa> Desde que nací mi mamá. Sí, sí, sí. ¿Te han hecho alguna propuesta indecorosa sexual? Sí, claro, obviamente. ¿De trabajo? No, no. ¿Sabes qué no? O sea, es que yo tengo un carácter muy fuerte. Es medio okay. difícil hacerme algo... Eh, Proponerte trabajo. algo así, ¿no? No, no, ¿no? Nadie creo que se animaría. Okay. Si me conoces, soy como medio éticamente incorruptible. Okay. Entonces eso hace que nadie se anime a... No, 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 porque aparte saben que no lo aceptaría. Te cojo si me gustas, pero si no me gustas, no, no voy a trabajar. Y, y con hombres no cojo, así que... ¿Puedo hacerte una propuesta indecorosa? Eh, bueno, podría, podría, podría pensarlo. Capital de Paraguay. Montevideo. ¡No! ¡Sabe muere, corte! Se muere, se muere. Se muere. No, no. ¿Sabes qué loco? Ayer escuché algo, que cuando los paraguayos dicen que son de Paraguay, la gente dice Uruguay. Eh, Por eso te brincó el... No sé, se ve que sí, pero igual no sé ahora. Eh, eh, Asunción. Asunción, muy bien. Asunción del Paraguay, sí. ¿Qué colores tiene la bandera argentina? Celeste y blanco. ¿Qué tiene en medio? Un sol. ¿Canción favorita? Cerati sería mi, mi canción. Ok, canta una, una de Cerati en español. Eh, un poquito, un poquito. Sí. Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras tus ojos y que tu blusa atora sentimientos que respiras. ¡Guau! Wow, ¡Bravo! No sabía que cantabas tan bien, oye. ¿eh? Ah, mira, toco el piano también. Mira, vamos a la parte del piano en un momento. Eh, talla de pantalón. 30, 32. Por favor. ¿Sí? ¿Con ese culazo? Sí, es que, que tengo cintura chica. <risa> ¿Sabes cocinar? Muy bien. ¿Qué es lo que más rico te sale? Eh, no sé, las pastas. Eh, ahora hago tacos y están muy buenos. Y, eh, co cocino bastante light, pero sabroso. Si no hubieras vivido en esta época, ni en la de los dinosaurios, ¿en qué época te hubiera gustado vivir? Y el principio del siglo, así. Tipo, ¿De cuál siglo? De, bueno, ya del siglo pasado, este lo viví. Eh, no, <risa> tipo, me gusta Peaky Blinders, por ejemplo. Que ah. Creo que viví ahí. ¿1900? Sí, 1910, 20, 30, 40, 50, morí, reencarné ahora. Ahora en el 70. Sí, yo, 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 yo estuve ahí. Estuve ahí, de hecho, nací, creo, seguramente por ahí, por Inglaterra. <risa> por favor. <risa> pla, pla, <risa> playa, bosque o nieve. Playa siempre. siempre. El lugar en el mundo es el mar y siempre voy a morir en la playa. Perfecto. Si pudieras vivir en cualquier parte del mundo, ¿dónde sería? Ah, yo elijo vivir en México y estoy viviendo en el, donde elijo. Sí. Ok. ¿Cómo le pondrías de nombre a un conejo de mascota? Rabbit. ¿Qué eh, es el gluten? Eh, una eh, molécula que tiene el, el trigo y que produce intolerancia en algunos seres humanos. ¡Ay, perro! Sacado de lo más profundo del cerebro de Fran. ¿Rosa o morado? Morado. Morado. Sí. Dinos algo que hayas hecho por amor. ¿Dejar mi vida por el otro? ¿Tanto así? Sí, sí, hasta que después te das cuenta que es una pendeja. Que no, claro, totalmente. ¿Cuál es el primer elemento de la tabla periódica? No, sabes que no tengo mucho de eso, porque como no, en la, no, no estudié mucho en la secundaria... Y me parece una estupidez estudiarme la, la tabla periódica y la profesora de química me aprobó por mi simpatía. Nunca supe. Dime un elemento de la tabla periódica. Eh, plata, eh, ¡Eh! mercurio, eh, Venus, tierra, man, no, ese es otro. ¿Y sabes que plata? Es muy loco, pero eh, plata es A, A G. G y Argentina, Argenta, es por la plata. Ah. Oh, me lo dijo ayer el taxista. Muy bien. ¿Qué otro nombre, aparte de Francisco, te hubiera gustado tener? Eh, me gusta Agustín, 
Okay. Pero en verdad también me gustan los nombres que terminan con O. Entonces... Eh, ¿Como Marcelo? No, Franco también, ¿no? Francisco, eh, ¿no? Pero me gusta Francisco. ¿sí? Otro Franco, tal vez. Pero Agustín sería... Un, aparte es bastante argentino también. ¿no? Mariano. Ah. Rosso. Mariano, ya, ya fui Mariano. Es que, pero también otro que yo fui muchos personajes ya. Me te salvo la campana. <risa> si vas en una carrera y rebasas al segundo, ¿en qué lugar quedas? Si vas en una carrera... Y rebasas al segundo... Primero. ¿Cómo? Si sí. vas en una carrera y rebasas al segundo lugar, ¿en qué lugar quedas? Si yo rebaso al segundo... ¿En qué lugar quedas? En el primero. Al segundo. O, o no entiendo eso. Si va el primero y el segundo y tú vas a, y rebasas al segundo, ¿en qué lugar quedas? Es que te, puedo, puedo que no estoy entendiendo lo de rebasar. Rebasar es pasar. Pasar. Si vas en una carrera y rebasas al segundo, quedas primero o segundo. ¿Pero por qué? Ah, bueno, es segundo. Corto toda esa parte. Para que cortes, para que cortes. ¿En tío? qué lugar quedas? ¡Segundo! ¡Eh! <risa> ¿Pepsi o Coca-Cola? Eh, no, obviamente Coca-Cola. Soy, soy, tengo una sola adicción y soy adicto y es, voy cinco días libre de Coca-Cola. ¿Ya Coca -Cola. lleva cinco días libres de Coca-Cola? Hoy, hoy es mi... El domingo fue mi última vez que tomé Coca Cero. Okay. Hoy es viernes. Y veremos. Estoy acá en mi grupo de autoayuda <risa> y es mi única adicción. Y sí, sí, sí. ¿Cuántas veces vas al baño en un día? Mucho. ¿Cuántas? Cinco. Y me baño dos veces por día. O, o, y a veces ¿En serio? Tres. Sí, digo, si voy al baño, si estás hablando de cagar, y lo haré una o dos veces, seguro. Eh, pero me baño dos veces por día. Entonces, al baño... A mi baño, que es como un templo y tengo mi propio baño en mi casa, eh, voy muchas veces. ¿Qué tienes en tu buró o mesa de noche? Una, una de esas nuevos eh, cargadores que cargas el iPhone con el teléfono, con ah, el reloj del de iPhone, y... con el los auriculares, los AirPods. Tengo eso. Ajá. Y en el cajón tengo preservativos. Apenas le iba a preguntar eh, diclo, preservativos. Diclofenac. ¿Algún lubricante? Santo Claus. Eh, ¿Agua? Diclofenac. Algunas veces tengo melatonina. Ah, bueno, dejo el agua. ¿CBD? Y... No, no uso nada de, de CBD, nada de eso. A veces uso melatonina. Ahora estoy tomando eh, otra cosa, pero que es así, tipo natural uh -huh. para, para dormir. dormir. ¿Te gustaría regresarte en, el momen, en algún momento a vivir a Argentina? Sí, sí, de hecho yo siento que sigo viviendo en Argentina. Como que vivo en México vivo en Argentina también. Como me tocó trabajar seis meses y seis meses. Ah, muy bien. Estoy en el momento en donde ahora estoy en, en México, pero puedo irme a Argentina en cualquier momento. ¿Cuánto te gusta tu trabajo? Amo, sí, disfruto mucho. No, aparte, de verdad, viste como me preguntaste en dónde eleg elegirías vivir. Yo tengo hoy, siento que todo lo que hago y lo, como vivo es una elección. Muy buena respuesta. Por último, dile algo a tus fans. Que ha sido un placer eh, ser tan profundo y contar un poco de mi vida y que, nada, que, que bueno, esto que digo, ¿no? Que soy yo todo el tiempo y que hago lo que me gusta y que si me acompañan está bueno porque no, es, soy así de verdad. Gracias, Fran. ¡Yee!